वेलकम फ्रेंड्स सगळ्यांच स्वागत आहे आपल्या या ऑनलाईन चॅनल मध्ये ज्यामध्ये आपण पाचवी सेमी त्या जो काही सायन्स चे सर्व धडे आहे त्याचा याच्यामध्ये आपण खूप डिटेल मध्ये अभ्यास करत आहे आणि खूप छान सुद्धा तर यामध्ये आपण आज तिसरा धडा जो आहे तो आहे द अर्थ अँड इट्स लिव्हिंग वर्ल्ड तर हा बघणार आहे यामध्ये आपल्याला अर्थ कशी आहे आणि सोबतच लिव्हिंग वर्ल्ड म्हणजे सजीव पृथ्वीवर कुठं कुठं आहे हे आपल्याला यामध्ये बघायचं आहे ठीक आहे तर यामध्ये आपण त्या पाठाची धड्याची ओळख कशी करून बघा द अर्थ इज सरांडिंग बाय द ऍटमॉस्फिअर पृथ्वीच्या भोवती आपण ऍटमॉस्फिअर आहे म्हणून सांगितलेलं आहे यानंतर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी फाइंड लँड सम प्लेस वॉटर अँड अदर तर त्या पृथ्वीच्या भोवती आपल्याला काही ठिकाणी लँड आहे सोबतच काही वॉटर आहे आणि बाजूला एअर म्हणजे ऍटमॉस्फिअर तिथं आहे यानंतर देर आर द लिव्हिंग थिंग्स ऑन द लँड इन द वॉटर ऍज वेल ऍज एअर तर लिव्हिंग थिंग्स लँडवर आणि वॉटरवर सुद्धा आणि सोबत हवेमध्ये सुद्धा काय होत आहे तर लिव्हिंग थिंग तिथं दिसत आहेत आपल्याला मग बघा वॉटर लँड अँड एअर कॉन्स्टिट्युशन एनवलप कॉन्स्टिट्युशन म्हणजे घटक आणि एनवलप म्हणजे पॅकिंग तर पृथ्वीला जमीन पाणी आणि हवा या तिघांचे मिळून एक एनवलप तयार केलेले कवर तयार झालेलं आहे पृथ्वीवर आणि ऑन द अर्थ देअर नेम्स ऑफ त्या नेम्सला आपण त्या तिघांना नावं दिलेले पहिलं नाव यामध्ये लिथोस्पियर जमिनीचा भाग दुसरा आहे हायड्रोस्पियर पाण्याचा भाग तिसरा आहे एअर म्हणजे ऍटमॉस्फिअर या ठिकाणी हवा येणार आहे यानंतर पुढे ऑल अॅनिमल्स प्लांट अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर डिपेंड ऑन द अनदर तर पृथ्वीवरील सर्व सजीव प्लांट अॅनिमल्स आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे सूक्ष्मजीव एकमेकावर डिपेंड अवलंबून राहत असतात दे आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्पेअर ऑफ द अर्थ स्पेअर म्हणजे भाग किंवा लेअर त्या थरावर वेगवेगळ्या थरावर द बायोस्पियर इज वेअर दे टेक बर्थ लाईव्ह अँड डाय तर हे तिन्ही थर मिळून त्या ठिकाणी एक थर तयार होतो आपण नवीन थर तयार केला त्या थराला आपण नाव दिलंय बायोस्पियर म्हणजे जीवावरण या ठिकाणी जीव जगतात म्हणून त्याला आपण जीवावरण म्हणलेलं आहे आणि बायोस्पियर मध्येच त्या ठिकाणी नवीन प्राण्यांचा नवीन लिव्हिंग थिंगचा जन्म होतो तिथं जगतात आणि तिथंच ते मरतात सुद्धा तर हे आपलं इंट्रोडक्शन झालेलं आहे यानंतर आपल्याला प्रत्येक पार्टचा जे की आपण नावं सांगितलेले लिथोस्पियर हायड्रोस्पियर आणि ऍटमॉस्फिअर या प्रत्येक पार्ट पृथ्वीवर कसा आणि कुठं आहे याचा अभ्यास करायचा आहे तर पहिला आपल्याला पार्ट बघायचा आहे तर लिथोस्पियर काय आहे तर लिथोस्पियर म्हणजे जमीन पृथ्वीवरची जमीन कशी आणि कुठं आहे ते आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे तर मग बघा देर आर द जॉइंटली माउंटन स्लोप ऍज वेल ऍज द शिफ्ट काप अँड रॉक्स तर पृथ्वीवर जर आपण बघितलं काही ठिकाणी आपल्याला खूप उंच असे जमिनीचा भाग दिसतो तर काही ठिकाणी खोल असा काप दरी वगैरे त्या ठिकाणी दिसते सोबतच काही ठिकाणी आपल्याला ग्रास लँड म्हणजे गवताळ प्रदेश दिसतो दूरवर वगैरे त्यासोबतच काही भाग जमिनीचा पाण्याखाली गेलेला आहे ते आपल्याला वॉटरमध्ये येणार आहे त्याला पण एक नाव आहे यानंतर पुढे ऑल दीज लँड फीचर अ पार्ट ऑफ द अर्थ हे सर्व लँडचे फीचर्स आहेत प्रकार आहेत आणि ते सगळा पार्ट कशाचा आहे तर लँडचा आहे म्हणजेच लिथोस्पियरचा आहे म मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्युपाय बाय द वॉटर पृथ्वीवरचा जास्त भाग म्हणजे सेवन्टी वन पर्सेंट हा पाण्याचा आहे तर उरलेला ट्वेंटी नाईन पर्सेंट हा लँड म्हणजे जमिनीचा आहे तर लिथोस्पियर एक्सटेंड अंडर द वॉटर तर लिथोस्पियरचा थोडा भाग जो आहे तो अंडर द वॉटर गेलेला आहे मग बघा द अर्थ क्रस्ट तर पृथ्वीचा क्रस्ट कसा आहे तर खूप हार्ड आहे टफ आहे आणि मग सॉइल अँड रॉक्स तर तो कशामुळे आहे तर सॉइल आणि रॅक रॉक्स पासून तो मेडअप म्हणजे तयार झालेला आहे नंतर द हार्ड क्रस्ट इज कॉल्ड द लिथोस्पियर जो काही पृथ्वीवरचा हार्ड क्रस्ट आहे त्याला आपल्याला लिथोस्पियर म्हणायचं आहे यानंतर लिथोस्पियर कॅन बी सी इन अ डिफरंट फ्रॉम ऑफ सच एज ग्रासी एक्सपेन्स तर लिथोस्पियर वर आपल्याला त्याचे वेगवेगळे पार्ट आपण सांगितलेले आहेत काही ठिकाणी माउंटन्स आहेत काही ठिकाणी क्रास आहेत काही ठिकाणी ग्रास एक्सपेन्स आहेत यानंतर काही ठिकाणी ओपन स्पेस आहे डेझर्ट आहे फॉरेस्ट आहे असे डिफरंट टाइप्स ऑफ स्पेस तिथं दिलेलं आहे यानंतर द लँड मास ऑफ द अर्थ इज डिवायडेड इन टू सेवन कॉन्टिनेंटल तर जे काही पृथ्वीवरची जमीन आहे त्या जमिनीला आपण सेवन म्हणजे सात भागामध्ये डिवाइड केलेलं आहे मग तो भागाला आपण खंड म्हणलेला आहे आणि खंड कशाला म्हणायचे बघा मग अ वॉस्ट कंटिन्युअस स्ट्रेंच ऑफ लँड 
एक मोठा असा तुकडा सोबतच इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट त्याच तुकड्याला आपल्याला कॉन्टिनेंटल म्हणजे खंड म्हणायचं आहे तर पृथ्वीवर असे सेवन कॉन्टिनेंटल सात खंड दिलेले आहेत त्या ठिकाणी पहिला आहे युरोप यानंतर आफ्रिका साऊथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका यानंतर अंटार्क्टिका एशिया आणि ऑस्ट्रेलिया असे सात खंड तिथे दिलेले आहेत एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल म्हणजे आशिया खंड हा सर्वात मोठा आहे तर ऑस्ट्रेलिया हा सर्वात छोटा खंड आहे आणि यासोबतच वन थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्युपाय बाय द लिथोस्पियर तर एक थर्ड भाग फिगर दिसत आहे फिगर मध्ये वन थर्ड भाग आपल्याला हा लँड जा आहे तर टू थर्ड भाग हा वॉटरचा त्या ठिकाणी आहे तर बघा मग द लँड इज नॉट इवन इन ऑल द प्लेस द अनइवनस गिव्ह राईज टू द डिफरंट लँडफॉर्म तर पृथ्वीवर जमीन ही सारखी नाहीये खालीवरती आहे कुठं उंच आहे खाली आहे कुठं सपाट आहे तर हा जो अनइवनस पण आहे एक सारखे पण नाहीये त्या भागाला आपल्याला लँडफॉर्म म्हणायचं आहे मग सच ॲज हिल आहे प्लेन आहे माउंटन आहे असे त्याचे भरपूर एक्झाम्पल आहे आपल्याला पुस्तकामध्ये एक चित्र दिसत आहे त्यामध्ये तुम्हाला भरपूर असे नावं जे आहेत त्या ठिकाणी दिसत आहेत वरती माउंटन आहे काफ वगैरे आहेत असे भरपूर या ठिकाणी तुम्हाला नावं दिसत आहे पुस्तक घ्या त्या पुस्तकातले सर्व नावं म्हणजे एक प्रकारचे लँडफॉर्म तिथे दिलेले आहेत यानंतर पुढे आपल्याला पॉइंट दिलेला आहे की लिथोस्पियर झाल्यानंतर आपल्याला आता नेक्स्ट पॉइंट बघायचा आहे हायड्रोस्पियर कसा सेकंड पार्ट बघणार आहे द हायड्रोस्पियर सांगितलेलं आहे आपण मग बघा टू थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ द वॉटर टू थर्ड भाग जो आहे आपण मागं सांगितला होता फिगर मध्ये पण तो तो अर्थ मध्ये वॉटरनी कवर केलेला आहे मोस्ट ऑफ द वॉटर इन इजन ओशन त्याच्यातलं जास्तीत जास्त वॉटर कुठं आहे तर ओशन मध्ये आहे ओशन वॉटर इज अ सॉल्टी तर ओशनचं वॉटर सुद्धा आपल्याला माहिती सॉल्टी आहे यानंतर देर आर द फाईव्ह ओशन आणि आपल्याला पृथ्वीवर पाच ओशन आपण त्या ठिकाणी तयार केलेले आहे मग यामध्ये पहिला आहे बघा अटलांटिक पॅसिफिक आर्टिक इंडियन ओशन अँड साऊथर्न ओशन असे पाच ओशन या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहे यामध्ये पुढे आपल्याला बघायचं तर लँड अलॉंग द मार्जिन ऑफ अँड ओशन इज कॉल्ड द कोस्टल रिझन आपण आता लँड मध्ये सांगितलं होतं की काही लँड पाण्याच्या खाली गेलेली आहे समुद्राचा भाग आहे तो तर त्या ठिकाणी त्याला आपल्याला कोस्टल रिझन म्हणायचं आहे समुद्र तट किंवा समुद्र किनारा आपण सुद्धा त्याला म्हणू शकतो यानंतर पुढं अँड वॉटर बॉडी डिफरंट शेप साईज आर द फॉर्म अलॉंग विथ द कोस्ट तर पाणी सुद्धा वेगवेगळ्या रिझन मध्ये गेल्यानंतर त्याच्या वेगवेगळ्या बॉडीज तयार होतात वॉटर बॉडीज आणि त्यानुसार त्याला डिफरंट नाव सुद्धा दिलेले आहे यानंतर फॉर एक्झाम्पल सीज आहे सी बॉडीज आहे स्ट्रेन आहे गल्फ आहे क्रेक आहे दिस वॉटर बॉडी अ पार्ट ऑफ द ओशन ह्या सर्व कशाचा पार्ट आहे तर ओशनचा या ठिकाणी पार्ट दिलेला आहे यानंतर आपल्याला नेक्स्ट बघायचं आहे सरफेस वॉटर सरफेस देर आर मेनी स्ट्रीम्स ऑफ वॉटर फ्लोईंग ओव्हर द लँड जमिनीवरून भरपूर असे काही छोटे छोटे पाण्याचे ओहळ वाहत जातात त्याच आपल्याला सरफेस वॉटर म्हणायचं आहे द वॉटर इज नॉट अ सॉल्टी बट फ्रेश ते खारट नसते सॉल्टी नसते फ्रेश म्हणजे गोडा असते नदी वगैरे एक्झाम्पल यानंतर दिज स्ट्रीम्स ऑफ वॉटर मे बी हिल ब्रुक स्ट्रीम्स ऑर रिव्हर्स तर हे छोटे छोटे पाण्याचे स्त्रोत आहेत त्याला आपण नावं दिलेले आहेत रिल्स आर द स्मॉलेस्ट अँड रिव्हर्स आर द बिगेस्ट तर रिल्स म्हणजे ओहळ आणि रिव्हर्स म्हणजे नदी तर ओहळ हे सर्वात पाण्याचा छोटासा स्त्रोत आहे आणि नदी म्हणजे रिव्हर्स हे सर्वात मोठा स्त्रोत आहे सरफेस वॉटरचा रिल ब्रुक स्ट्रेन जॉईन इच ऑदर टू द फॉर्म रिव्हर्स आणि हे छोटे छोटे ओहळ एकमेकाला जोडून शेवटी नदीला म्हणजे रिव्हर्सला त्या ठिकाणी कनेक्ट होतात वी जॉईन टू मेक अ बिगर रिव्हर कॉल द ट्युब्युटर्स तर एका मोठ्या नदीला जाऊन ते परत मिसळले की त्या ठिकाणी ते अजून त्याचा प्रवाह वाढत जातो इन सम प्लेसेस रिव्हर अ कॅस्कोट डाऊन द सडन ड्रॉप फ्रॉम द वॉटरफॉल ऑल द रिव्हर इव्हेंच्युअली फ्लो इन टू द ओशन काही ठिकाणी नदी उंचावरून पडते रिव्हर त्याला आपण वॉटरफॉल म्हणलेलं आहे आणि सर्व नद्या वगैरे जे आहे शेवटी ओशनला समुद्राला महासागराला जाऊन तिथं ते मिळत असतात यानंतर आपल्याला एक नवीन पॉइंट आलेला आहे लेक लेक म्हणजे काय बघा अ वॉटर बॉडी फॉर्म बाय वॉटर कलेक्टिंग नॅचरली इन अ लो लेईंग एरिया इज कॉल्ड अ लेक म्हणजे तळे तर छोटेशा जागेमध्ये जर नॅचरली पाणी खोलगड भागामध्ये जर साचत असेल त्याला आपण लेक म्हणायचं आहे यानंतर बघा वॉटर फॉर्मिंग द आईस बर्फाच्या स्वरूपामध्ये काही ठिकाणी पाणी आपल्या पृथ्वीवर स्टोअर केलेलं आहे 
ते बघा ना वॉटर पार्टिकल इन द क्लाउड फ्रोज अँड कोल्ड रिझन दे बिकम डाऊन इन द फॉर्म ऑफ स्नो आणि ज्यावेळेस ज्यावेळेस पाण्याचे छोटे छोटे पार्टिकल हवेमध्ये कोल्ड होतात बर्फ होतो त्याचा आणि मग ते स्नोच्या माध्यमातून खाली पडतात त्याला आपण गारा पडणे वगैरे सुद्धा म्हणत असतो मग वेन द लेअर ऑफ स्नो पिल्स अप ऑन द ग्राउंड दे फॉर्म द आईस आणि ते बर्फ पडल्यासारखं आपल्याला तिथं जाणवते वेन सच लेअर ऑफ द आईस पिल अप इन अ लो लिंग एरिया दे बिकम एनॉर्मस साईज आणि मग ते एका जागेवर पडून पडून त्याचा खूप थर साजतो आणि त्याची साईज ही एनॉर्मस म्हणजे खूप मोठी होते मग धीस ह्यूज मास ऑफ द डाऊन स्लो व्हेरी स्लो स्पीड धीस इज कॉल्ड द ग्लेशियर त्याला आपण हिम नदी म्हणतो असा थर साजत साजत असा एक स्लोप तयार होतो आणि त्या स्लोपला आपण ग्लेशियर म्हणजे हिम नदी तिथं म्हणलेलं आहे म्हणजेच बर्फाची नदी पुढे बघा धीस आर द ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आईस फ्लोटिंग ऑन द सी तर काही बर्फाचे तुकडे मोठे मोठे पाण्यावर तरंगतात आणि त्याला आपल्याला आईस बर्फ म्हणायचं आहे म्हणजे हिम नर म्हणायचं आहे पाण्यावर तरंगणारा बर्फ आणि यामध्ये शेवटचा पॉइंट आहे ग्राउंड वॉटर ग्राउंड म्हणजे जमिनीच्या खालच बघा बिसाईड दीज वॉटर बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस देअर इज अ लॉट ऑफ वॉटर स्टोर अंडर ग्राउंड लेअर ऑफ रॉक्स जमिनीवर पाणी स्टोअर केलं की ते जमिनीवरच पाणी हळूहळू करून जमिनीच्या खाली झिरपत जाते रॉक दगडांच्या माध्यमातून आणि मग इट इज कॉल्ड अ ग्राउंड वॉटर आणि जमिनी खालच्या पाण्याला आपल्याला म्हणायचं आहे ग्राउंड वॉटर म्हणायचं आहे वी रिच इट मे बी अ डंक वॉक अँड बोर्स वेल तर आपण विहीर आणि बोरच्या माध्यमातून ते परत वरती काढून घेत असतो मग मेनी लॅक्स अँड वर्ल्ड गेट वॉटर फ्रॉम द स्प्रिंग काही ठिकाणी ते स्प्रिंग म्हणजे झऱ्याच्या स्वरूपामधून सुद्धा आपल्याला ते येत असते द वॉटर ऑर आईज दॅट ऑक्युपाय द अर्थ सरफेस ग्राउंड वॉटर अँड द वॉटर वेपर इन द ऍटमॉस्फिअर टुगेदर फ्रॉम द हायड्रोस्फिअर जमिनीवरच सर्व ठिकाणी पाणी हवेमधली पाण्याची वाफ बर्फ आणि ओशन हे सगळं पाणी मिळून त्या ठिकाणी हायड्रोस्फिअर तयार झालेलं आहे यानंतर आपल्याला पुढे बघायचं आहे ऍटमॉस्फिअर हा ऍटमॉस्फिअर म्हणजे पृथ्वीवर हवा कशी आहे त्याचं एनव्हलप कसं आहे ते आपण बघणार आहे त्याच्या वेगवेगळ्या लेअर्स आहेत तर बघा द एनव्हलप ऑफ द एअर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द ऍटमॉस्फिअर पृथ्वीच्या बाहेरचं जे एनव्हलप आहे त्याला आपल्याला ऍटमॉस्फिअर म्हणायचं आहे पुढे ऍज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द एअर इन द ऍटमॉस्फिअर बिकम रेअर आपण पृथ्वीच्या सरफेस पासून जसं जसं वरती जाणार आहे तशी हवा जी आहे ती विरळ होत जाणार आहे म्हणजेच रेअर होत जाणार आहे द ऍटमॉस्फिअर कन्सिस्ट ऑफ द मिक्सर ऑफ गॅसेस ऍटमॉस्फिअर मध्ये काही गॅसेस जे आहेत तुम्हाला मी दिलेले आहेत त्याच्यासाठी आधी दिलं होतं यामध्ये आहे बघा नेमली नायट्रोजन ऑक्सिजन वॉटर पेपर कार्बन डायऑक्साईड असे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस आहेत देर आर द ऑदर गॅसेस टू इन एअर इन व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी दुसरे सुद्धा काही गॅसेस आहेत ते कमी प्रमाणामध्ये आहे यानंतर द लेअर ऑफ द ऍटमॉस्फिअर आर नेम द ट्रोपोस्फिअर स्टेटोस्फिअर मिझोस्फिअर आयनोस्फिअर अँड एक्झोस्फिअर ते पाच लेअर आपल्याला एअरच्या पृथ्वीच्या बाहेर बघायला भेटणार आहेत हवेच्या ते फायव्ह लेअर्स ऑफ एअर आहे यानंतर मग प्रत्येक लेअर कशी आहे ते बघायचं आहे द लेअर दॅट एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस हायर अबाउट थर्टी किलोमीटर म्हणजे पृथ्वीच्या बाहेर गेल्यानंतर तेरा किलोमीटर मध्ये आपल्याला पहिली लेअर बघायला भेटते पृथ्वीच्या सरफेस पासून थर्टी किलोमीटर मध्ये त्या लेअरचं नाव आहे ट्रोपोस्फिअर लेअर आहे ती यानंतर द कंटिन्युअस इन द ट्रोपोस्फिअर चेंज कंटिन्युअसली तर ट्रोपोस्फिअर मध्ये जे काही वातावरण किंवा जे काही चेंज होणार आहे तो कंटिन्युअसली म्हणजे सतत बदल तिथं घडत असतो थोडक्यात आपले ढग वगैरे तिथे असतात ते हलताना आपल्याला दिसते तर त्या ट्रोपोस्फिअर पहिल्या लेअर मध्ये ते आहे यानंतर द सरफेस ऑफ द अर्थ गोज हिटेड ड्यू टू द हिट रिसीव्ह फ्रॉम द सन तर त्या लेअरची जे तापमान जे आहे ते सुद्धा जास्त असते कारण की पृथ्वीची जे काही सूर्यापासून आलेलं रेज आहेत ते रेज त्या लेअरमध्ये त्या ठिकाणी स्टोअर केल्या जातात नंतर आहे हे द एअर नियरेस्ट सरफेस इज द हॉटेस्ट पृथ्वीच्या सरफेस जवळ जी एअर आहे ती हॉट राहणार आहे ऍज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फिअर बिकम कुलर आपण त्या पहिल्या लेअर पासून दूर जसं जसं जाणार तिसऱ्या चौथ्या लेअर पर्यंत तसं तसं त्या ठिकाणी जे ऍटमॉस्फिअर आहे किंवा टेम्परेचर आहे ते कमी कमी होत जाणार आहे 
त्यानंतर ऑलमोस्ट द वॉटर वेपर इन द ऍटमॉस्फियर कन्सिस्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर तर सगळे ऍटमॉस्फियर मधले जे काही वॉटर वेपर आहेत पाण्याचं बाष्प जे आहे ते पहिल्या लेअर मध्येच आहे दॅट इज व्हाय ऑल वेदर रिलेटेड फिनॉमिना सच एज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड रेन फॉग विंड अँड द स्ट्रोक टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर जे काही पाऊस पडणार आहे वारं वादळ येणार आहे ढग तयार होणार आहे हे सर्व कुठं होणार आहे तर फर्स्ट लेअर मध्येच होणार आहे यानंतर द एअर हायर माउंटन रेअर दॅन द नियर द अर्थ सरफेस तर आपल्याला बऱ्याच याच्यात बघितलं असेल की कोणी माउंटन वर जे चालतात म्हणजे पर्वत चढतात तर पृथ्वीच्या तळापासून उंच जातात त्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांना हवा जी आहे ती खूप कमी भेटत असते सोबतच अजून एक एक्झाम्पल आहे बघा एरोप्लेन फ्लाय इन द हायर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फिअर एरोप्लेन कुठं उडतात तर ट्रोपोस्फिअरच्या थोड्या खालच्या भागामध्ये उडत असतात मग पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फिअर देअर इज द एअर इज व्हेरी रिअर त्या ठिकाणी हवा जी आहे ती खूप कमी आहे हवा म्हणजे या ठिकाणी ऑक्सिजन लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला त्यानंतर देअर फॉर द अरेंजमेंट हॅव टू बी मेड टू इन्शुअर द पॅसेंजर गेट इनफ फॉर द ब्रिथिंग त्या ठिकाणी विमानामध्ये पॅसेंजर प्रवाशांची काळजी घेतात कारण की त्यांना योग्य प्रमाणामध्ये ब्रिथिंग श्वास घेण्यासाठी त्यांना ते ऑक्सिजन भेटलं पाहिजे नसतं तर त्या ठिकाणी ऑक्सिजन मास्क वगैरे तिथं भेटत असतात बाय ऑन द ट्रोपोस्फिअर ऑफ द हाईट अबाउट द फिफ्टी किलोमीटर कोणती सांगितलेली आहे बाय ऑन म्हणजे चा पलीकडे पहिल्यांदा सुद्धा शब्द आलेला आहे बाय ऑन म्हणजे ट्रोपोस्फिअरच्या पलीकडे पन्नास किलोमीटर ही पृथ्वी आहे आपली या ठिकाणी पहिली लेअर आहे ट्रोपोस्फिअर इथून पन्नास किलोमीटर ट्रोपोस्फिअर या ठिकाणी आहे दुसरी लेअर मग बघा फिफ्टी किलोमीटर अर्थ लेअर कॉल द ट्रोपोस्फिअर इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फिअर देअर इज द लेअर ऑफ द कॉल ओझन दोन लेअरच्या मध्ये स्ट्रोपोस्फिअर आणि स्टेटोस्फिअरच्या मध्यभागी आपल्याला ओझन लेअर तिथं आहे ओझन लेअर आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टन्स आहे कशी आहे बघा अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन द हार्मफुल फॉर द लिव्हिंग थिंग सूर्यापासून येणारे अतिनील किरण आपल्याला सजीवांना घातक आहे त्याच्यामधून आपलं संरक्षण करण्यासाठी ओझन लेअर त्या ठिकाणी महत्वाचा असतो मग बघा हार्मफुल फॉर द लिव्हिंग थिंग बट द ओझन लेअर ऍब्झॉर दी इज अ प्रोशन ऑफ द लिव्हिंग थिंग फ्रॉम द रेज त्या सजीवांना त्यापासून त्रास होणे म्हणून ती ओझन लेअर पूर्णपणे हार्मफुल रेज ऍब्झॉर्ब करून घेत असते तर असं हे सर्व काही ऍटमॉस्फिअर आहे यानंतर आपल्याला बघायचं आहे की वॉटर सायकल कशी असते आणि शेवटचा पॉइंट आहे द बायोस्फिअर ते आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघणार आहे यामध्ये तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला या ठिकाणी तुम्ही व्हिडिओ बघितल्यानंतर आवडला तुम्हाला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बाजूला बेल आयकॉन आहे तो बेल आयकॉन प्रेस करून आपल्या चॅनलवरचे इतरही व्हिडिओ तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकता तोपर्यंत घरीच राहा अभ्यास करा बाय बाय